Hey Doc, よろしくお願いします。Hi everybody. <laughs> はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。I'm Tyler McMullen, I'm the CTO and co-founder of Fastly,、uh, and I'm very happy to be here with you today. Hi, Fastly is the Chief Technology Officer of Tyler McMullen. I'm going to ask you to ask me. When it comes to building amazing experiences, we've worked really hard over the last 12 years to build a platform that can somehow give you the maximum amount of flexibility while also giving you the maximum amount of safety. さあ我々この、えー、約12年間ほどですね、お客さんにとって、えー、最大の、まあ、フレキシビリティ、えー、柔軟性がある中で、えー、ただそれプラス最大のセーフティー、安全性を、えー、こうどう提供していったらいいか、これが私たちの大きな課題としてこれまで12年間取り組んできました。So I wanted to take a few minutes to talk about some of the things that make Fastly's platform unique, things you can only do on Fastly. はい、ですからもうちょっと、えー、時間いただいてですね、えー、ファーストリーならではのですね、えー、プラットフォームの、えーまあ、独自性、これをちょっと紹介していきましょう。ファーストリーだからこそできることをお話ししていきます。In order to do this, I'm going to be using some artwork that some of you might already recognize.、Uh, some, of this, uh, some of this is from a talk that Lynn Clark gave. She is known for her work on WebAssembly as well as on Code Cartoons. はい、えっ、ー、と、それで中からいくつか。イラストを使ってきます。リンクラークという方がですね、えー、特にまあのこれウェブアセンブリーなどをやっている方、それから、えー、コードカートゥーンということで、まあ、ちょっと分かりやすいイラストを使っている方なので、そこをちょっとですね、拝借して皆さんに説明してまいります。As you all know, Fastly runs a global network of servers and services on those servers that Uh, which is really no small job. And in order to make this work, we've had to write some pretty interesting software, drive new standards, and invent new approaches to fundamental problems. Fastly, I'm going to talk about a global network of servers. I'm going to talk about a lot of services. I'm going to talk about a lot of services. I'm going to talk about a lot of services. I'm going to talk about a lot of services. えーまあえー、いいソフトウェアをちゃんと作っている、それから新しいスタンダードを作っていく、それから、えー、アプローチとしてこれまであった基本的な問題にどうあの新しくアプローチをしていくか、まあ、そういったことをやってきた、えー、のがファーストリーです。One of the things that we've adopted in order to build this system is WebAssembly. And if you aren't familiar with WebAssembly, it's what makes our Fastly Compute platform possible. その時に一番使っているのは WebAssembly というものです。えーまあ、聞いたことない方もいらっしゃるかもしれませんが、我々の Fastly のコンピュート、このプラットフォームを可能にしたものなんですね。We take any language that you write in, compile it to WebAssembly, and deploy that across thousands of servers、uh, and run it on our platform. はい、えーまあ、いろいろさまざまなコンピュータ言語があります。えー、ソフトあのコードに書いている言語ですね。それを、えー、WebAssembly にコン,プライコンパイルしていきます。そしてえー、様々なー我々のプラットフォーム上でさまざまなサーバーでそれをディプロイしていく、えー、ちょっとそれがなんとなく図式として分かっていただければいいかと思います。Currently, we officially maintain support for JavaScript, Go, and Rust, but many other languages also target WebAssembly, and many more are developing their support right now, including, of course,、uh, Ruby, PHP, and Python. はい、えー、そうですね、えー、現状サポ、オフィシャルのサポートしては JavaScript、Go、それから Last、えー、これをサポートしているんですが、ほ、ま、かにも、他の言語もですね、えー、WebAssembly をターゲットにしておりまして、えー、その他にも上に見て、えー、書いてありますですね、えー、PHP とか、ここのい,、えー、いくつかの書いてあります、えー、言語も、えー、これからですね、サポートしていく予定でございます。Now, we chose WebAssembly over everything else for a lot of reasons. Language support is obviously one of them, as just mentioned. じゃあなぜ WebAssembly を作ったのか、いくつかの理由があるんですが、えーまあ、一つは今言ったいろんなコンピュータの言語にです、ね、対応しているというのが一個です。But another big one was security. You know, we take security seriously, which isn't surprising. Everybody says they take security seriously.、Um, but we kind of have to go above and beyond because of the scale that we work at. はい、もう一つの大きな要点としては、セキュリティですね、安全性です。まあえー、我々はかなりその真剣にセキュリティというものを、まあ、どの会社さんも、えー、セキュリティやってますよと言うんですけど、ただ、通常よりもさらに上を行くです、ねえー、セキュリティをし,しないと、あの我々がです、ね、そのこれだけのスケールのことをです、ね、に対応できないので、さかなりそこのセキュリティに、えー、ポイントを置いております。
At our scale, a one in a million event occurs multiple times per second. What are a, those, sorry, go ahead. Uh, and a one in a billion event occurs over a thousand times a day. We're in the world of the world, it's about 100,000 of the work that we do every day. In the day, it's about 10,000 of the events that are happening in the world. So, it's about 10,000 of the events. In addition to doing world-class engineering on this, though, we have also needed to put time and effort into world-class research on this problem. ですからその中のまあ世界でも最高のエンジニアリングをそれに対して行うとともにですね、当然最先端のリサーチ、研究に関してもえそのこの問題解決のために行ってきたわけでございます。This is a paper that was published a few years ago、uh, where I had worked with the University of California on a verifier. はい、これと数年前にベリファイヤーのためにですね、私が書いたカリフォルニア大学と一緒に書いたですね、論文でございます。The idea here is that we would be able to verify that the compiled code that we,、uh, that we generated actually matched the semantics of the incoming code from you. ですから、えっと、これはまあ、えー、実際にこうお客さんから入ってくる、えー、コードですね我々がコンパイルしたコードが果たしてそれにちゃんとセマンティックスとして、えー、筋が通っているのか、まあ、その辺のことをですね、えーまあ、論文としてまとめたものなんですが。Recently, our team has worked on a project called Crocus, which、uh, takes that idea a step further, building it all the way through the compilation pipeline. はい、そしてその先を今言ったようなことを先に言っているのがクローカスという、まあ、これも論文なんですけど、えー、いかに、えーまあ、そこの先にですね、えー、さらにそういったことをど,どこまで深く、えー、やっていけるか、えー、その検証も含めた、えー、論文です、まあ。こういったリサーチもしております。That team has taken it, in fact, even a step further and is currently working with researchers as well as Intel on what it would look like to build this into the processors themselves. その中さらにですね、えー、もっと先を行きまして、プロセッサー自体もどのようにですね、えー、果たしてやったらいいのか、えー、そういうことも研究の中で、我々は常にですね、えー、その研究をしながら、どんなものがあるのか、リサーチを続けています。ディスクレーマーは、これは多分、そこまでやっているのということで、えーまあ、ただ、方向性としては、じゃあ、我々がどういうものを作りたいか、そしてどのような研究をしているかという意味では、えー、ゴールに向かっているものなのかなと感じています。ゴールに向かっているものなのかえー、ゴールに向かっているものなのかなと感じています。Another reason why we chose WebAssembly to build on is startup speed. もう一つはですね、えー、じゃあ Web、WebAssembly を選んだ理由なんですけど、これはスタートアップのスピードですね、ここが一つのポイントでした。Because of this choice, programs that run on our network are nearly cold start free. Your programs are up and running in less than 50 microseconds on average. まあ、このためですね、えー、まあコールドスタートがほとんどないぐらいで、まあ、プログラムがですね、ネットワークの方であのランすることができます。えー、約50マイクロ秒、えー、ですね、平均して、で、プログラムが、えー、立ち上がるというですね、えー、そういった数値のデータもあります。まあ、その他にまあコールドスタートだけではなく、このスピードがあることによってですね、えー、いろいろなインパクトもございます。This graph is from New Relic. これとニューレリックからのちょっとグラフのちょっとサンプルなんですが。An event occurred in their service which required moving a lot of traffic. In fact, about three and a half million requests per second, almost instantaneously. まあ、これ彼らのこれあのトラフィックを表しているんですけど、1秒間ですね、約 3.350、えー、万ですかね、のリクエストが、えー、ガッと来ましたよというところがこの盛り上がりのグラフなんですが。Now, if you've seen an auto scaling graph, it looks quite a bit different than this. But because of the way that Fastly's compute platform works, we didn't actually have to auto scale. The system just Regular scaled up to the level that it was necessary for. はい。まあ通常そのオートスケールでありますとこれとまた違った感じに見えるんですが、ファストリーの一つの我々のまあ動きの一つ見ましょうか。オートスケールするまでもなくですね、レギュラースケーリングとしてこういった多くのトラフィックにも対応できたということです。Uh, anyway, this made me very happy because it's validation for the architecture that we have been designing for the past six years. Building Fastly in a real time way, though, has been part of our principles since the very beginning, 12 years ago. 
、はいまあ、その中で、えっと、ファストリーをです、ねまあ、リアルタイムの,、えー、のやり方でさまざ、あ、まな原理を解,解明していく、えー、追求していくそれが、えー、創業長寿のです、ね、12年前から変わっていません。Long before we built Fastly Compute, we built our global purging system for the CDN. That system invalidates content across the network in under 150 milliseconds around the entire world. Fastly Compute was built in the first place. It was built in the CDN and the global purging system. It was built in the world. 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 If you've been around in this industry for a while, you probably remember the pain of removing、uh, invalidated content from a CDN. This system solved that, fundum,、uh, excuse me, this system solved that problem fundamentally. そうですね、まあ、あの非認知をしていくわけなんですけど、まあえー、ずっとこう,こういった作業に仕事に携わっている方ならです、ねえーまあ、非認知をされたイン,バリインバリデートされたものをどんどんこうあのアナログで削っていくという、えーまあ、そういった仕事もですね作業をやった方もいるかもしれません、えー、基本的にこれを使いますとそういったことがですね、えー、根本から問題を解決してい,いけるのが、えー、と我々のソリューションの一つです But at, at its core, what that system actually is, is a real time global multicast system. And in more recent years, we've started to build things, additional things, on top of it. For instance, Fanout. If you're not familiar with Fanout, it's our approach to a global scale pub sub websocket system. Users connect and subscribe to a topic. Someone, maybe you, maybe them, publishes a message, and in mere moments, all of the users who are subscribed around the world all have that message. まあ、これは例えば何かのトピックに登録、サブスクライブします。誰かが、皆さんの見つけ、誰かがメッセージを送ります。で、瞬間的にですねそのメッセージをえーいろんな方が受けるわけですね。えっとえっと、例えば、ちょっとそあの絵としてはそれを想像してほしいんですけど。Being fast is more than just our name. It's a pretty fundamental tenet of the way that we build systems. まあ、この瞬時でそのメッセージを受け取れるというのがポイントでありまして、まあ、我々会社名にもファーストという言葉が入っているんですけど、当然名前もそうなんですけど、いかにやっぱりあの我々が作っていく全部の中でスピードということをですね、えー、落とし込めていけるのかというのが、まあ、他の会社とはまた違うところなのかなと思っています。So, those are the big reasons why we chose WebAssembly. まあ、えー、この3つが大きく、えー、WebAssembly を選んだ理由なんですが、But we're not just using WebAssembly,、uh, we're actually working on some new and I think quite exciting developments here that I'd like to tell you about. In order to do that, I need to tell a little bit of a story or metaphor. Uh, for decades now, the internet has worked by having your browser reach out over the internet and contact servers. Those servers send small programs across the network and then your browser executes them. Uh, if you think about that in the abstract, it seems like a pretty bad idea, right? It's like taking a USB stick from a stranger on the street, plugging it into your computer, and then executing whatever you happen to find on it. I personally find that fairly terrifying. However, with many years of work, browsers have worked out how to make a sandbox 
that contains that danger and mostly prevents it from wreaking havoc. Now consider this, if you write code in JavaScript, you undoubtedly use NPM. If you write Python, if, uh, if you write Python, you probably use PyPy, and if you write Rust, you almost certainly use crates. The programs that we actually write today are composed of a little of our own code and a ton of code which you have downloaded from a stranger on the internet uh, and are trusting implicitly. This system that we all use is extremely vulnerable to something called supply chain attacks. WebAssembly finally gives us a chance to fix that and finally find a satisfying solution to that type of attack. WebAssembly is the first language agnostic, CPU agnostic, fast compilation target that we've ever really agreed upon as an industry. Which means that it's also the first time in decades that we've ever really been able to think about how languages could work together. Now, with a little extra work, it should be perfectly possible to make multiple different programming languages talk to each other and communicate as if they were one. However, because, it's, because WebAssembly is so lightweight, we can actually bring that sandbox along and solve both problems at once. The process of thinking through that and collaborating on it uh, led us to co-found the Bytecode Alliance along with Mozilla, Microsoft, and Intel. And it's with that group that we're working on this problem in an open and also standards-based way. Uh, in fact, the list of companies involved in that project has grown quite a bit over the last few years, and we've made a lot of progress toward the next big step. Uh, if you haven't heard about it yet, I am very excited today to introduce you to a concept called the component model. Uh, with the component model, you'll have that same kind of Lego block model of building up your applications like you do with all those ecosystems I mentioned earlier, NPM, PyPy, and Cargo. 
、これ、レゴブロックで少しずつ積み木をつなげあの作っていくようにです、ね、自分のアプリケーションを少しずつ構築していくと、でまあ、あの先ほどちょっと言いました、NPM、えー、パイパイ、カーゴ、こういったもののエコシステムでも、まあ、よくやっていることですが、その構築が非常に、えーまあ、やりやすくなっているという設定ですね、まあ、そういう考え方になります。But in contrast with those ecosystems, as I mentioned before, each component can be written in a different language and has its own sandbox surrounding it. So, ここで、えっとまあ、これまでは一つ問題と見ましょうか、えー。今言ったもう、いつかの,あのエコシステムですけど、まあ、それぞれ違う言語で書かれているわけなんですけど、でそれぞれ、えー、独自のサンドボックスを持っているというのが一つの課題なわけですね。So that malicious or vulnerable code doesn't have access to the security critical parts of your application. But this is all still super fast. The communication between these components is faster than HTTP, even faster than IPC. It's almost as fast as a regular function call. And so, the point is that the component is fast as a communication is HTTP, and IPC is fast as a regular function call. And this is all in service of actually simplification. Making it simpler and easier for you to build applications. Let's talk about what that looks like a little more concretely. Plus, how can you simply do it? 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 じゃあ、えー、皆さんの会社の中で JavaScript を使うチームと Rust を使うチーム、2つあるとしましょう。Uh, with components, they can actually export functions to each other and then import them just as if they were the same language. えこの Components という考え方を使うと、アプリを使うとですね、えー、違う言語を使っていても、同じ言語を使っているかのように、まあ、インポートもですね、あとエクスポートもできるということになります。And this will work across any language that supports WebAssembly components. ですからでそして、ウェブアセンブリーのコンポーネントをサポートしているランゲージならです、ね、言語なら、えー、どのものでも、ね、使えるというのが一つのポイントです。Many of you are probably familiar with the concept of service chaining. サービスチェインという、えー、多分コンセプト、まあ、これを、まあ、よく知っているよという方も多いかと思いますが。Service chaining certainly solves a problem、uh, both at Fastly and in other places, and historically it was the primary way of connecting disparate programs together. Especially if they were in different languages. With components, instead of service chaining multiple services together using HTTP,、uh, you can just use multiple components in a single service. まあ、それをえっとサービスチェーンの場合はえっと HTTP を使ってですねいろんなこのえ多いサービスをつなげるんですけどところがえっとこれを使う今このマルチビルのコンポーネントですねウェブアセンブのコンポーネントを使うとそれを1回のサービス1つのサービスですねえ全部できてしまうというのがえ魅力的な点です。You get the isolation and language independence of different services, but the developer experience and performance of deploying a single application to a service. ですから、まあ、各言語ならではのです、ねまあ、独自性というか、えー、違うサービスを使えるよという利点もありながら、ただ、デベロッパー側からするとです、ね、その体験に関しては、一つのアプリケーションで、えー、一つのサービスに対応しているということもです、ね、感じられるという、まあそ,のえー、そういった利点がございます。Furthermore, it finally Gives us a way to solve those supply chain attacks. そしてさらに言うとですね、このサプライチェーンにへのアタックですね、攻撃、これをですね、えーまあ、ある意味ソリ、まあ、これのソリューションというの答えの一つになっています。Yeah. Consider the case that you have mistakenly deployed some malicious component or there's a zero day exploit of some kind. はい。まあ、あのじ,ゃじゃあ何かちょっと、えー、例として、えーまあえー、間違ってですね、えーまあ、悪性のあるコンポーネントをデプロイしてしまったと、えー、しましょう。それがもしくはゼロデイのエクスポートですね。これがあったとして、まあちょっと、えー、こういった、えー、事例があったとしましょう。
the code, uh, that code now can't get to the important security critical parts of your application. Sandboxing limits the blast radius in order to keep your data, logic, and users safe. こういうことが起きてもですね、このウェブアセンブリのコンプレートの中ですと、えー、その悪性のコードもですね、一番重要となる、えー、特に安全性の中のクリティカルなポイントあですね、アプリケーションの中で、そこには到達することができないんですね。えー、サンドボックスすることによって、えー、その、まあ、惑星の被害のですね、えーまあ、直径と言いましょうか、この半径と言いましょうか、その面積が小さくなりますし、データ、それからロジック、それからユーザーを守ってくれます。And this is really just a taste of what the component model can do. We're excited for how this new technology is going to change the way we all build applications. まあ、えー、ほんの一例です。えっと、このウェブアプリケーションを使ったですね、えー、やれることということです。まあ、これからもっと実はそれをこう考えていくことによって、いろんな。面白いアプリケーションが作れるのかなと思っております。We and the rest of the boat by Code Alliance for that matter are hard at work preparing this new technology for the world. えー、まあ、えっと、バイコード、えー、バイトコードアイライアンスのですね、まあ、まあ、あの、他の企業さんと一緒に、えー、も,もっと新しいテクノロジーを世の中に紹介していくためにですね、これからも開発を続けていきます。You can expect to hear a lot more from us as well as lots of other companies in,、uh, in 2024. はい、それから来年ですね、まあ、ファーストリーだけでなく他の会社からもこれに関していろんな情報業はですね、えー、提供されてくるのかなと期待しております。So, I wasn't sure if I would have time for the next section of the talk,、uh, but it looks like we do have time. Who would like to hear about another new thing? はい、えー、ちょっと時間があればこれ省こうかなと思ったんですけど、時間がありそうなんで、もう一つ、えー、最近の大きなトピックについて話したいんですが、<笑>何か皆さんあのリクエストありますか？<笑>最近よくメディアで聞く言葉ですよね。さあ何でしょう？ Let's talk about AI. はい、まあ、AI の話なんですけど、<笑> AI の話をしていきましょう。It's the only thing anyone is talking about right now anyway, so why not? はい、えー、ね、猫も着手も AI ということでですね、みんな AI の話をやたら、えー、ネットでも見かけますが。AI and the edge have kind of an interesting relationship. AI とこの、まあ、わゆるエッジのところですね、非常にちょっと面白い関係があるかなと思ってます。You know, for, for one thing, we have spent much of the last 20 years trying to make the web more functional while also getting faster and faster. So the relationship is interesting because the、uh, AI and the edge can work together well, but it's also kind of a threat to all of the latency improvements we have gotten over that time. はい、ですからまあこの AI とエッジ面白い関係性なんですけど、えー、ただ逆に言うとレイテンシーという問題の中で考えると、まあえー、少しそのあのもしかしたら見方によっては危険な、えー、立ち位置関係なのかなと、えー、見ることもできるかと思います。Also, what people mean when they say AI can vary quite widely from a technical perspective. それからこの一言で AI と言ってもですね、そのみんな言ってることが、まあ、特にテクニカルな観点から言いますとですね、言ってることが微妙に違うということもありますね。So let's, let's take an example here.、Uh, ResNet50 is a、uh, image recognition model that is widely used and widely available. はい、えー、ResNet50、これですね、えっとまあ、画像認識、よく使われている画像認識のですね、えー、システムです。Uh, let's compare that to Stable Diffusion. これをですね、ステーブルディフュージョン、これとですね、ちょっと比較してみましょう。どう違うのか。Uh, to be clear, I, I did actually make sure that this is exactly the thing where ResNet is actually this size and Stable Diffusion is actually that size. はい、これ実際のサイズでお送りしております。この比較するとですね、これあの、実寸でやっております。Now let's compare that to a moderately sized LLM. じゃあ、えー、それをですね、さらにちょっとまあ、そ,そこそこ大きな LLM でですね、えーえー、と比較しましょう。こうなります。Please compare Lama. <笑>えー、これがラーマなんですけど、また、えー、それぞれさっきのやつとの、えー、とサイズもよく比較してみてください。So again, when we talk about like AI and the edge, there are a wide variety of different use cases. Some make sense and some might not. ですから、AI とエッジを見ていきますとですね、まあ、いろんなその使われ方があるわけなんですけど、まあ、中には理にかなってるねっていうものもあれば、そうでないものもあったりするわけです。But one of the things that we can do Is help to improve the developer experience of using this while also trying to minimize latency where we can. Right. 
、レイテンシーをどのようにです、ね、スピードアップしていけるか、レイテンシーをなくしていけるかということの、そこのせめ,せめぎ合いだと思うんですね。And this is, of course, going to bring us back to WebAssembly again. So, we're going to talk about the same thing that we've been talking about in WebAssembly. Part of developing the component model has been developing a set of system and standard interfaces that go along with WebAssembly. Component to put the Naka de, my Runa is ne, a Sukuni atta interface of mother to put the Naka de Kenai to know that do I to start Masha. For neural networks, for AI, we've been working with Intel to define what's called Wazi NN. Hi, Mason Naka de to enter to issue in this name, neural network to cut the Noa. Sorry, what was the word again? Wazi NN. Hi, Wazi NN to go to this name. With Wazi NN, Uh, the idea is that we can take all sorts of different sizes and types of neural networks and kind of bring them into a single framework that can work across many different languages. Um, and so you're going to see on the left side there is some pseudocode there. Uh, however, it's not actually pseudocode. I just shortened it. Uh, this really works. And so, uh, you know, here is an example of using spam detection, but we can also do something similar for toxicity detection. ですからあの、えー、当然、例えばどういうアプリケーションが、あのどういった、えー、応用があるかというと、またスパムの、えー、を探し出すことですね、それから、えーそまあ他に例えばど、えー、毒性のあるもの、要するにあのコメントとしての、まあえー、害,害のあるものを探していくのもできます。Uh, exactly in there, えー、これ、えーと、どういった言葉がです、ねえー、カットしたのかというのは、<笑>えちょっと、まあ、あのそういう悪い言葉なので、ここでは出しませんけど。<笑> um, Or, for example,、uh, you know, we can do more than just text.、Uh, we could also start doing, again, image, net,、はい、image recognition. So, it's a more than just text. We can do 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 more than just text. And yes, that is my cat. We can also go a step further than this, even at the edge, We can also go a step further than this, even at the edge, and say, well, what about generating useful images? じゃあそのエッジの中で、まあ、画像は分かるけど、じゃあ画像の生成はできるのっていう話になってきますね、次ね。はい。まあ、ですから、えっ、ー、と、どの、どんな画像でもいいのです、まあ有。有用な画像でもいいですし、そうでもないですね。えー、画像であったりもですね。あの特に意味のないものであったりするわけですね。Much in the same way that we have approached all of the other compute、uh, projects that we have done, though. Um, this is in many ways actually about、uh, user experience and, sorry, developer experience and latency reduction. So, I think that the computer is all about the approach to the developer's usability, so that the latency of the latency is all about the latency. So, I think that the latency is all about the latency. So, I think that the latency is all about t So, things like spam detection and toxicity detection might make a lot of sense to run on the edge. Image、uh, generation might not. LLMs might need to run even further a little bit back. In the same way as all of our other products work, though, rather than you having to think about where something runs and how it runs, we focus, we take your program and work out where the best place to run it is that is most efficient as well as most latency. Um, uh, latency reducing. So, the latency is 
And so I, I think that, that that's me attempting to describe how AI will fit into the overall philosophy of how exactly we build products at Fastly. Uh, again, you can expect to hear a lot more about this in 2024. And again, thank you all very much for your time. It's always wonderful to be here. Thank you all very much for your time. It's always wonderful to be here.